I've fallen in love with I love. I love you. El wow. सुख मेरे दो किनारे हैं जिनके बीच में मैं बहता रहता हूं मेरे पास न अपना कोई दुख है और न ही अपना कोई सुख न मैं हंसता हूं और न मैं रोता हूं परंतु चूंकि मुझे अगली पिछली तमाम बातें मालूम हैं इसलिए कभी कभार मेरा ये ज्ञान मेरे होठों पर हंसी जैसी या मेरी आंखों में आंसू जैसी कोई चीज लाता ही रहता है आज मैं एक ऐसे ही मोड़ पर हूं भारत वंश जैसे आदरणीय वंश की ये दुर्दशा सीवने टूटी जा रही हैं और कोई ऐसा नहीं जो इस बिखराव को रोक सके धृतराष्ट्र विराट में कौरवों की पराजय के बाद विजय के सपने तो नहीं देखता पर राजनीति के खजाने पर सांप की तरह बैठा रहना अवश्य चाहता है और इतिहास को ये मंजूर नहीं है 
लेकिन सबको उसकी आहट से पहचान लेने वाला धृतराष्ट्र इतिहास की आहट नहीं सुन रहा है या शायद उसकी महत्वाकांक्षा उसे इतिहास की आहट सुनने ही नहीं दे रही है इसीलिए वो युद्ध से घबरा तो रहा है लेकिन शांति के लिए तैयार भी नहीं है महाराज की जय हो महाराज की जय हो क्या है हे कृपा मूर्ति राज सारथी संजय दर्शन के अभिलाषी हैं और द्वार पर खड़े आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं इस समय बुलाओ उन्हें मेरे कक्ष में बिना आज्ञा लिए और बिना प्रतीक्षा किए आने का अधिकार है जो आज्ञा महाराज महाराज की जय हो क्या समाचार लाए हो क्या कहा युधिष्ठिर ने महाराज उन्होंने कहा कि धर्म से उत्तम कोई संपत्ति नहीं और धर्म के पालन में ही संपूर्ण आनंद है महाराज इस यात्रा में मैंने भी सोच विचार किया और उस सोच का परिणाम क्या निकला मित्र संजय मैंने यह परिणाम निकाला महाराज कि देर से बोला जाने वाला सत्य असत्य से अधिक हानिकारक होता है तो फिर सत्य बोलो संजय मुझे सत्य सुनना आता है क्या है तुम्हारा सत्य राजन आपका कर्म आपके धर्म के मार्ग को काट रहा है आपने अपनी आत्मा को पुत्र मोह के भाले से घायल कर दिया है आपकी आत्मा लहूलुहान है स्वामी उसकी सेवा कीजिए तुम भी मुझे पर आरोप लगाने लगे नहीं महाराज मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं ये तो केवल एक विवरण है यदि इस जन्म में मुझसे नहीं सुनेंगे तो अगले जन्म में आपको इतिहास से यही वक्तव्य बार बार सुनना पड़ेगा महाराज महाराज हस्तिनापुर के भविष्य को दाव पर मत लगाइए आप औरों का कहा मान लेते हैं और शुभ चिंतकों की बात नहीं मानते पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दीजिए इसी में युवराज की भलाई भी है क्या युधिष्ठिर ने युद्ध की धमकी दी है नहीं नहीं महाराज धमकी देना तो उनका स्वभाव नहीं है उन्होंने तो बस ये कहा कि संजय ज्येष्ठ पिताशी से कहना कि उनके अनुज पुत्र शांति और युद्ध दोनों ही के लिए तैयार हैं। यदि आप युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध होगा और यदि आप शांति चाहेंगे तो शांति रहेगी तुम्हें इस लंबी यात्रा ने थका दिया होगा संजय जाओ विश्राम करो जो है क्या महाराज सेवक प्रणाम महाराज किसी को भेजो के विदुर को बुला लाएं। जो आ गया महाराज जयश्री ने इस समय क्यों बुलाया जयश्री ने नहीं बुलवाया है भगवान महाराज ने बुलवाया है 
किंतु इस समय क्यों ये तो वहां पहुंचने के पश्चात ही पता चलेगा अच्छा प्रणाम महाराज ये राज्य सभा नहीं है विदुर यहां एकांत में तो मुझे भ्राता श्री कह लिया करो जो आ गया महाराज बैठो संजय युधिष्ठिर के पास से होकर लौट आया है उसने युधिष्ठिर के सारे सुझाव नहीं बताए अधिक समय उसने मुझे दोषी ठहराने में गवा दिया युधिष्ठिर के सारे सुझाव कल राज्यसभा में सुनाए जाएंगे परंतु संजय के साथ ही मेरी नींद भी चली गई जिसे आप संजय का दोष लगाना ठहरा रहे हैं भ्रातर्षि वो आपके प्रति उनका शुभ चिंतन रहा होगा उन्होंने जो कुछ कहा होगा अवश्य आपके हित में कहा होगा और आपके सारथी होने के नाते वो सब कुछ कहकर उन्होंने अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन किया है हे भ्रातर्षि आपने केवल बार बार पांडवों ही के साथ अन्याय किया है तनिक सोचिए महाराज क्या आपने स्वयं अपने राज का विभाजन करके अपने दुर्योधन और अपने हस्तनापुर के साथ कैसा घोर अन्याय किया है राजा होने के नाते राज्य की सीमा का आदर करना आपका कर्तव्य था आपने विभाजन करके राजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है महाराज परंतु युधिष्ठिर युधिष्ठिर चुपचाप इस अन्याय को सह गया चुपचाप इस अन्याय को सह गया और आपने यह विभाजन आपने यह विभाजन हस्तनापुर के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया आपने दुर्योधन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया था आप उसे राजा बनाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हैं? मैं ये नहीं जानता भ्राता श्री क्या हस्तनापुर आपको इस विभाजन के अपराध के लिए कभी क्षमा कर भी पाएगा या नहीं और तुम मैं तो आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा कभी क्षमा नहीं करूंगा और कदाचित आप भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे भ्रता श्री मेरी मां मेरी मां आपकी माता श्री की दासी थी मैं तो बंधा हुआ हूं दासत्व की टोरी से महाराज बंधा हुआ हूं अब आप न्याय करें या न्याय मैं आपको छोड़ नहीं सकता मैं आपको छोड़ नहीं सकता बोलते रहो आज तुम्हारे कड़वे स्वर मुझे उतने कड़वे नहीं लग रहे हैं और क्या किया मैंने आपने और जो कुछ किया भ्राता श्री मैं उसे दोहराना नहीं चाहता लाक्षग्र द्यूत क्रीड़ा द्रौपदी वस्त्रहरण यह सब बड़ी दुखद यादें हैं भ्राता श्री 
फकत याद है और भुलाई भी नहीं जा सकती क्या कभी आपकी आत्मा के आंगन में द्रौपदी की आर्त पुकार नहीं गूंजती क्या उसके उठाए हुए प्रश्न आपको बिच्छू की भांति डंक नहीं मारते इसलिए हे भ्राता श्री आप पुत्र मोह की ओर से ध्यान हटाकर देश प्रेम के मार्ग पे कान धरिए न्याय कीजिए महाराज न्याय कीजिए और यदि पांडव इंद्रप्रस्थ लेकर द्रौपदी के अपमान को भूल जाएं, तो उनका आभार मानिए धर्म के सुरक्षा चक्र में आ जाइए भ्रतर्षि क्योंकि यदि युद्ध की ठहरी तो न यह हस्तनापुर बचेगा और नहीं नहीं यह कुरुवंश हे महाराज अपनी महत्वाकांक्षा को धिककार दीजिए क्योंकि वही आपके शत्रु है और अपने शत्रु के निवास स्थान पर अंधेरे में कभी नहीं जाना चाहिए कभी नहीं चुप क्यों हो गए बोलते रहो अंत में केवल यही कहना है महाराज कि अपने स्थान पर अपने पुत्र मोह को सोचने मत दीजिए हस्तनापुर आपका दायित्व है आपका और दुर्योधन वो आपका दायित्व नहीं है महाराज वो आपका रोग है रोक दुविधा में धृत राष्ट्र है राजा बने के बाप राजा का यही पुत्र मो बना राष्ट्र का शाप बना राष्ट्र का महाराज की जय हो वहां से क्या प्रस्ताव लाए संजय महाराज युधिष्ठिर ने प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्तियों के लिए सादर प्रणाम और अनुजों के लिए स्नेह का उपहार भेजा है महाराज काम की बात करो राज सारथी संजय धैर्य से काम लो पुत्र दुर्योधन धैर्य से काम लो मेरे धैर्य का कोष रिक्त हो चुका है मामा श्री अब मैं गदा से काम लेने की सोच रहा हूँ गदाए उधर भी हैं पुत्र दुर्योधन जानता हूं पितामा किंतु यदि पांडवों ने बारे बरस के बनवास को स्वीकार नहीं किया तब तो गदाओं का टकराना ही पड़ेगा पहले ये तो सुन लो युवराज कि पांडु पुत्र ने क्या संदेश भेजा है आप बूढ़े लोग जिस युद्ध को टालना चाहते हैं कुलगुरु वो टल नहीं सकता क्योंकि मैं युद्ध को टल नहीं दूंगा यह पांडव केवल मेरी गदा और मेरे मित्र कर्ण के वाणु की भाषा समझते हैं सुनाओ राज सारथी उपलब्ध से क्या समाचार लेके आए हो हे महाराजा धीराज मैंने आपका संदेश ज्येष्ठ कुंती पुत्र को दिया वहां और कौन कौन था पांडु परिवार के अतिरिक्त विराट नरेश थे पंचाल नरेश द्रुपद थे युवराज धृष्ट दुम्न थे और वासुदेव कृष्ण थे युधिष्ठिर ने कहा क्या पहले मैं वो बताता हूँ महाराज जो कुंती पुत्र अर्जुन ने युवराज दुर्योधन के लिए कहलवाया था युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर या 
युधिष्ठिर की आज्ञा लिए बिना ज्येष्ठ कुंती पुत्र ने उन्हें टोका तो नहीं था महाराज तो फिर बताओ अनुज पुत्र अर्जुन ने मेरे पुत्र के लिए क्या संदेश भेजा है अर्जुन ने मुझसे कहा था महाराज की उस असभ्य सूत पुत्र करण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने इंद्रप्रस नहीं लौटाया तो अपने कपट अपनी असभ्यता और अपने अहंकार के कारण वो रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा इसलिए हे संजय उस मूर्ख को समझाना के शांति के मार्ग पर चलना सीखे महादेव की सगंध जब मेरे वाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यू जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राज कर देती है बहुत सार्थी तुम संदेश सुना रहे हो या ज्येष्ठ कुरुपुत्र दुर्योधन को डराने का प्रयत्न कर रहे हो ज्येष्ठ कुरुपुत्र तो गंगा पुत्र भीष्म है युवराज जानता हूँ कुलगुरु कि ज्येष्ठ कुरुपुत्र तो पितामा है मैं क्षमा चाहता हूँ परंतु ये घोषणा भी करता हूँ यदि पिताश्री ने किसी को मेरा उत्तर लेकर अर्जुन के पास नहीं भेजा तो मैं स्वयं उपलब्ध में जाकर उसके असभ्य जीव खींच लूंगा और उसकी प्रतंजा बना लूंगा धीरज पुत्र धीरज धीरज और धैर्य जैसे शब्द मेरे लिए नहीं बने हैं पिताश्री वत्स दुर्योधन मेरी बात ध्यान से सुनो तुमने धर्म और अर्थ दोनों ही से अपना नाता तोड़ दिया है तुम ही कुरुवंश की पतनशीलता का कारण हो पुत्र तुम ही और अब भी यदि तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो समझ लो पुत्र कि अपने मां रथियों के शव देखना तुम्हारी नियति बन चुकी है हे पुत्र दुर्योधन तनिक सोचो तो तुम केवल तीन व्यक्तियों की ही बातें सुनते हो उनमें से पहला है गुरु परशुराम द्वारा शापित ये सूत पुत्र करण और दूसरा है ये गंधार नरेश कपटी शकुनी और तीसरा तुम्हारा दुराचारी अनुज दुशासन क्या इस भरी सभा में सबके सामने यू मेरी निंदा करना आवश्यक था आदरणीय पितामा क्षत्रिय धर्म के पालन के अतिरिक्त और मैंने किया क्या है मैंने यही शपथ ली है ना कि मैं अपने मित्र दुर्योधन के शत्रु पांडवों का वध करूंगा और आप ही बताइए कि मैं ये शपथ नहीं लेता तो क्या करता मैं कूटनीति की मधुर भाषा नहीं जानता पितामा क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं योद्धा हूं मैं और केवल धनुष की भाषा जानता हूं हे पितामह एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी निष्ठा कुरुवंश के प्रति नहीं है मेरी निष्ठा केवल महाराज और युवराज दुर्योधन के प्रति है निष्ठा जैसे शुद्ध और पवित्र शब्द का यहां दुरुपयोग न करो अंगराज कर्ण तुम तो जिस छतनार वृक्ष की छाया में बैठे हो उसी की जड़े काट रहे हो और अपनी इस अनिष्ठा को निष्ठा भी कहे जा रहे हो ना भड़काओ अपने मित्र दुर्योधन को ना भड़काओ तुम हो ही क्या और हम सब मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते उस विराट युद्ध में तुम भी थे और मैं भी था और तुम्हारा ये मित्र दुर्योधन भी था जो आज इस सभा में बैठकर ये डींगे मार रहा है कि वो अर्जुन की जीवा काटकर अपने धनुष की प्रत्यंचा बना लेगा हे महाराज मेरी विनती सुनिए दुर्योधन की आत्मा में घुसा हुआ शकुनी दुशासन और कर्ण का ये त्रिशूल निकाल फेंकिए महाराज निकाल फेंकिए नहीं तो पूछिए इस कर्ण से कि उस समय कहा था जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था युद्ध की बात करना और बात है महाराज किंतु युद्ध करना और बात यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्रों की आयु लंबी हो तो उन्हें उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए महाराज कभी नहीं पितामा कभी नहीं पहले वे बारह बरस के बनवास को स्वीकार करें और तब आए आपके विचार में हमें क्या करना चाहिए आचार्य द्रोण यदि महाराज युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध अवश्य होगा किंतु मेरे विचार से गंगा पुत्र भीष्म का प्रस्ताव स्वीकारनीय है संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो जिसके पक्ष में भीम की गदा हो जिसके हाथ में युधिष्ठिर का भाला हो गुरुवर यदि हमारे शिविर में आप जैसे पांडवों के शुभ चिंतक होंगे तब तो हम युद्ध करने से पहले हार जाएंगे जब हम बोल ही नहीं सकते हैं महाराज तो हमारा इस सात सभा में होने का तात्पर्य क्या है मुझे आज्ञा दीजिए महाराज 
जो शिष्य अपने गुरु का आदर करना नहीं जानता उसका तो कोई भविष्य नहीं है महाराज कोई भविष्य नहीं है जब आप आदेश देंगे तो रणभूमि में अवश्य आ जाऊंगा और उस अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करूंगा जो मेरा सबसे प्रिय शिष्य है आचार्य मेरे हस्तिनापुर को छोड़कर न जाइए आचार्य न चाहिए मैंने आपका विचार जान लिया है आचार्य विराजी अर्जुन तो अग्नि शिखर है संजय उसके कहे से मन क्या मैला करना तुम ये बताओ कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या प्रस्ताव भेजा है यू भी द्यूत में वत्स अर्जुन नहीं हारा था स्वयं युधिष्ठिर हारा था तो उनकी ओर से निर्णय लेने का अधिकार भी केवल उसी को है क्या वो भी युद्ध की तैयारी कर रहा है यदि हां तो ये भी बताओ क्या वहां कोई ऐसा भी था जो युद्ध के प्रस्ताव का विरोध कर रहा था वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त वहां कोई शांति की भाषा नहीं बोल रहा था महाराज मैं युधिष्ठिर के रोष और वासुदेव की शांति के अतिरिक्त और किसी से नहीं डरता समझे क्या तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि वे युद्ध चाहते हैं उनके पास दो ही विकल्प है महाराज इंद्रप्रस्थ या युद्ध युद्ध में तो हमारी पराजय निश्चित है संजय इंद्रप्रस्थ दे देना भी पराजय ही है पिताश्री ये नेत्रहीन धृतराज तक अपने सौ पुत्रों के शव देख रहा है संजय परंतु मैं क्या करूं यदि इंद्रप्रस्थ मेरे पास होता तो मैं अवश्य प्रिय पांडु पुत्रों को दे देता परंतु इंद्रप्रस्थ तो दुर्योधन के पास है संजय इसलिए लगता है गुरु वंश को अपना दुर्भाग्य स्वीकार करना ही पड़ेगा रात को कैसे आना हुआ मित्र क्या मित्र के निवास पर समय देखकर जाया जाता है मैं तो बहुत पहले आ गया होता मित्र परंतु अपने क्रोध की अग्नि को ठंडा करने के पश्चात ही आना चाहता था मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं काहे के लिए आज रात सभा में पितामह ने जो तुम्हारा अपमान किया उसके लिए यदि किसी सूत पुत्र को सूत पुत्र कह दिया जाए तो इसमें अपमान कैसा अपमान तो उन्होंने तुम्हारा और दुशासन का किया है परंतु वो तुम्हारे पितामह हैं। तुम लोगों से कुछ भी कह सकते हैं पर वो मेरे विषय में एक बात याद रखना भूल गए कि विराट युद्ध में मेरे तेरा वानों ने उनके प्रिय गांडीप थारी अर्जुन को भी भेद कर रख दिया था किंतु किंतु उन्हें केवल मेरे घाव दिखाई दिए अर्जुन से द्वंद युद्ध तो मेरा अब होगा और इतिहास साक्ष्य होगा और वही आने वाले युगों को बताएगा कि तुम्हारा मित्र करण क्या था और कैसा था इसलिए तुम तो मेरी चिंता न करो मित्र यदि पितामह द्वारा मेरा अपमान हुआ भी तो इस समाचार ने उस अपमान के घाव पर स्नेह लेप लगा दिया क्योंकि पांडवों से अब युद्ध की तो ठहर ही गई है मैं तो फिर भी यही कहूंगा अब आप कुछ नहीं बोलेंगे 
युद्ध आपका कार्य क्षेत्र नहीं है आपके षड्यंत्रों के कारण हम लोग भरत वंश के इतिहास को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे युद्ध का निर्णय लिया जा चुका है और मैं योद्धाओं की भांति चैन से सो सकूंगा अरे मैं तो युद्ध को इसलिए टाल रहा था भांजे कि पांडवों को हराने का केवल एक उपाय है परंतु तुम वो उपाय नहीं करोगे नहीं करोगे वो उपाय क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आज्ञा ही नहीं देता मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा जीजा श्री ने ठीक ही कहा था कि पराजय तुम्हारे दुर्भाग्य में है और ये दुर्भाग्य तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा आप किसके आगे हाथ फैलाने को कह रहे हैं मामा श्री मुझे बताइए ना मैं भ्राता श्री की ओर से उनके आगे हाथ फैला लूंगा नहीं ऐसे विषयों में प्रतिनिधित्व नहीं चलता पुत्र नहीं चलता किंतु यदि ये युद्ध दुर्योधन जीतना चाहता है तो स्वयं इसे जाकर वासुदेव से सहायता मांगनी ही पड़ेगी यदुवंशी बड़े शक्तिशाली हैं। उनकी सेना भारतवर्ष की सबसे उत्तम सेना है हाँ यदि युद्ध हारना चाहते हो तो ना जाओ वासुदेव के पास परंतु यदि ये युद्ध जीतना चाहते हो तो वासुदेव की उपेक्षा नहीं कर सकते पुत्र नहीं कर सकते वासुदेव की उपेक्षा जाओ वासुदेव के पास अभी अरे पार्थ तुम कब आए पहले मैं आया हूं अच्छा तो आप भी आए हैं किंतु मैंने तो पहले पार्थ ही को देखा नहीं वासुदेव ये मुझसे पहले के आए हुए हैं अच्छा तो फिर पहले इन्हीं से पूछता हूं कि द्वारिका आने का कष्ट कैसे किया ये सूचना तो आपको मिल ही चुकी होगी कि हमारा और पांडवों का युद्ध निश्चित है आपको हमारी सहायता करनी होगी हम्म, ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि अर्जुनी की भांति मैं भी आपका मित्र हूं और हम दोनों के संबंध भी आपसे एक ही से हैं। हाँ ये तो है और फिर इसलिए कि पहले मैं आया हूं हाँ ये भी ठीक है पहले आए तो आप ही परंतु मैंने पहले देखा पार्थ को अब इसलिए मुझे आप दोनों ही की सहायता करनी पड़ेगी किंतु अब हम दोनों ही की ओर से युद्ध कैसे कर सकते हैं <laughs> युद्ध करने की तो मैंने बात ही नहीं की गांधारी नंदन मैंने तो बस इतना कहा कि मुझे आप दोनों की सहायता करनी पड़ेगी अब एक और मेरी नारायणी सेना 
और दूसरी ओर मैं केवल मैं निहत था और रणभूमि में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा अब रहा प्रश्न ये कि पहले मांगने का अधिकार किसे है मुझे है क्योंकि पहले मैं आया हूं नहीं पहले मांगने का अधिकार पार्थ को है क्योंकि यह आपका अनुज है तो बताओ पार्थ नारायणी सेना लोगे या मुझे मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया था वासुदेव मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए तो ठीक है मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूं अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना अच्छा वासुदेव मैं जाकर दाऊ को प्रणाम करता हूं हाँ हाँ दाऊ को प्रणाम करना तो आवश्यक है अच्छा ये तो बताओ पार्थ कि जब तुम मेरी नारायणी सेना मांग सकते थे तो इस निहत्थे कृष्ण को क्यों मांग बैठे वासुदेव युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जिस पर मुझे संपूर्ण विश्वास हो अपने आप को जिसे सौंप कर मैं अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊं तो ऐसा सारथी आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है वासुदेव आप सारी दिशाएं जानते हैं सारे मार्ग जानते हैं आप मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देंगे वासुदेव हे केशव आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए मुझे नारायण चाहिए केवल नारायण पार्थ मैंने तो कदाचित तुम्हारा सारथी बनने के लिए ही जन्म लिया है ये तो मेरा सौभाग्य है वासुदेव आज मेरी विजय निश्चित हो गई परंतु दाऊ से सहायता मांगना न भूलना <laughs> नहीं अर्जुन नहीं दुर्योधन भी सहायता के लिए आया था मैंने उससे भी यही कहा कि भाइयों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं है इस पर वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं होगा जो शव गिरेंगे वो तो एक ही परिवार के होंगे ना अतः इस युद्ध में ना तो मैं दुर्योधन के साथ में हूं और ना ही तुम्हारे इसलिए ना मैंने दुर्योधन को विजयश्री का आशीर्वाद दिया है और ना ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा <laughs> मामा श्री पहले तो मैं बहुत घबराया कि अर्जुन इस अफसर को हाथ से जाने नहीं देगा और वो नारायणी सेना को मांग लेगा परंतु मामा श्री अर्जुन तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला बोला कि मैं इस नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया हूं और उसने उस निहत्थे वासुदेव को मांग लिया तब मैंने मुंह लटका के कहा कि ठीक है मुझे ही नारायणी सेना दे दो मैं अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना अरे ये सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा तुम्हें भांजे दुर्योधन बड़ा महंगा पड़ेगा वो मायावी कृष्ण निहत्था हो चाहे ना हो हर सेना पर भारी है भारी है हर सेना पर इन बातों का यही तात्पर्य है ना कि अब युद्ध का कोई विकल्प नहीं आप धर्मराज हैं बड़े भैया निर्णय लेने में इतनी शीघ्रता ना दिखाइए प्रश्न शीघ्रता या विलंब का नहीं है वासुदेव यह तो स्वयं आप भी देख रहे होंगे कि आरंभ से ही युद्ध के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं खुला है यह दूतों का आना जाना तो केवल तर्क वितर्क की क्रीड़ा है अधिक से अधिक ये कि आप ये नहीं चाहते कि आक्रमण का आरोप पांडवों के सर लगे आक्रमण का आरोप पांडवों के सिर क्यों और कैसे होगा पिताश्री 
क्या द्यूत में कपट इन्होंने किया था क्या द्रौपदी वस्त्र हरण का आदेश इन्होंने दिया था युद्ध इनका विकल्प नहीं अधिकार है युद्ध तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता शिखंडी मेरा प्रस्ताव यह है कि यदि आप सब लोगों को मुझ पर विश्वास हो तो शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर मैं जाऊंगा आप पर विश्वास न होने का प्रश्न ही नहीं देवकी नंदन यदि आप जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए जहां हमने इतने दिनों तक अपमान का विष पिया है कुछ दिन और पी लेंगे योद्धा केवल धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं मजले भैया उन्हें युद्ध के लिए व्याकुल होना शोभा नहीं देता ये न भूलिए कि कल इतिहास आज के योद्धाओं को अपने मूल्यों की तुला में तोलेगा और इतिहास न आपका संबंधी है और न ही दुर्योधन का क्या आप ये चाहेंगे कि इतिहास की तुला में तुलते समय आपका पलड़ा हल्का पड़ जाए मैं शांति विरोधी नहीं हूं वासुदेव किंतु आपके और शांति के बीच किंतु जैसे शब्द को न बैठने दीजिए मजले भैया तो यह निश्चित है कि शांति दूत बनकर हस्तिनापुर मैं जाऊंगा भाई भाई में युद्ध न हो और रहे धर्म का मां चले शांति प्रस्ताव ले स्वयं कृष्ण भगवान करे स्वागत करे स्वागत करे 